Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lo que desconoces del café. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte, ponerte al día con la investigación sobre lo que desconoces sobre el café. Hay información interesante para los tomadores de café. Voy un momentito a la pizarra. Eh, por mucho tiempo ha habido confusión con el tema de que si el café es beneficioso, es dañino, eh, pues hay personas que toman descafeinado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y la realidad es que eh, ha habido muchas opiniones, pero yo creo mucho en la ciencia, yo creo mucho en que cuando algo se comprueba científicamente, que se hace un estudio clínico, que es un estudio científico organizado para encontrar eh, la tendencia verdadera del de consumo de café o algo así pues creo mucho en eso. Así que quiero compartirles con ustedes lo que se ha descubierto. En principio, ¿verdad? Eh, el café, pues el café tiene cafeína. La cafeína eh, es un estimulante. Por eso que una persona puede eh, tomar café y se le quita el hambre. Por eso que una persona puede tomar café y se le quita el sueño. Lo usa mucha gente para estudiar, ¿no? Para poder mantener eh, alerta la mente, ¿no? Eh, básicamente eh, eh, en un episodio anterior le estuve explicando que eh, las personas eh, que tienen un sistema nervioso pasivo, vamos a decir como yo, ¿okay? pues tenemos la sangre como tal de nosotros, la sangre, el pH de la sangre es un poquitito más ácido que las personas que lo tienen el sistema nervioso excitado. Las personas que tenemos el sistema nervioso pasivo, pues tenemos una sangre la sangre es más ácida, ¿ok? Un poquitito más, pero es bastante como para hacer una diferencia. Y las personas que tienen un sistema nervioso excitado, la sangre es más alcalina. Alcalina, ¿ok? Para aquellas personas que no conocen bien el tema del pH, ¿verdad? Pues alguna gente, no, que tu cuerpo está alcalino, que está muy ácido, todo eso es mentira. El cuerpo tiene unas partes como el estómago y demás que tienen que funcionar con ácido porque si no no hay digestión. Tiene otras partes como la sangre que tienen que estar alcalina, eh, más alcalina que ácida porque si no la persona se muere. O sea que eh, hay partes del cuerpo que usan la alcalinidad y hay partes del cuerpo que usan la acidez. Por lo tanto decir que tu cuerpo está muy ácido no es una verdad porque hay partes que necesitan una cosa y partes que necesitan Ahora, el problema viene cuando hay exceso de acidez eh, acumulado en los tejidos, acumulado en la sangre. Ahí es que entonces empiezan los problemas, ¿no? Pero eh, leyendo la información del doctor uh, eh, Johnson, el doctor Johnson escribió hace unos años un libro que se llama Nutrition and Your Mind, la nutrición y su mente. Es un libro que a mí me cambió porque me hizo entender por estudios clínicos que él hizo en, 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 trabajando con pacientes, eh, le medía el pH de la sangre, o sea lo medía, no era la opinión, era que le sacaba sangre y lo medía. ¿no? Este, y pudo demostrar que las personas que tienen el sistema nervioso pasivo, que es lo que llaman parasimpático, tenemos la sangre más ácida. Eh, un pH que en vez de ser 7.46, que es lo que se supone que sea perfecto, ¿no? Pues un pH un poquito más ácido, a lo mejor es 7.37. Mientras más baja el número, más ácido se pone, ¿no? Y esto es aquí, en vez de estar en 7.46, que es como el pH perfecto, que se ha descubierto que es el perfecto, pues entonces estaban eh, en acá en 7.54 y cosas así, ¿no? Quiere decir que aquí está eh, demasiado alcalino, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, el café tiene un efecto acidificante. Cuando quiere decir acidificante, que usted toma café y ya había discutido en episodios anteriores que cuando las personas que más les llama la atención el café tienden a ser las personas que tienen sistema nervioso oxitado. ¿Pero por qué es? Porque como el café acidifica, tiende a bajar esta acidez y traerla más cercana al punto donde más oxígeno hay y mejor eh, eh, está el pH de la sangre. Por lo tanto las personas del sistema nervioso excitado pues básicamente son los que, los que mantienen vivos a los Starbucks, ¿no? Eh, yo creo que si te hacen una encuesta en un Starbucks y ve toda la gente que entra a buscar café o en cualquier eh, cafetería va a ver que mucho más lo consumen los excitados que los pasivos, ¿no? Y hay una razón para ellos es que se sienten mejor, ¿no? Porque al, al nivelarse más el pH de la sangre pues eh, la persona tiene más oxígeno, a la vez más oxígeno, tiene más energía, la mente funciona mejor, todo funciona mejor. ¿no? Este, en el caso del pasivo, si el pasivo se pone a abusar del café, 
eh, pues lo que hace es que como ya la sangre está ácida, la pone más ácida y entonces no se va a sentir tan bien. Este, así que los pasivos sí podemos usar café, este, pero no lo podemos abusar. El excitado, eh, pues eh, el cuerpo se lo pide, ¿no? Y esto es como en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, eh, la buena noticia es esta, y les tengo una buena noticia de verdad. Hay dos estudios, dos estudios importantes. Un estudio se llama The Relationship of Coffee Consumption with Mortality, es la relación de la, del consumo de café o, con la mortalidad. Este estudio eh, que se publicó en, en una de las revistas más importantes, que es el Annals of Internal Medicine, ¿no? que es los anales de la medicina interna, eh, lo dirigió, fue en el 2008, lo dirigió el doctor López García y otro grupo de científicos que son eh, catedráticos de la Universidad de Harvard, o sea, son gente que, que están bien eh, certificados, bien documentados, ¿no? Y ese estudio eh, midió 41.736 hombres, 86.214 mujeres, los hombres los midió por 18 años y las mujeres por 24 años. Eh, y ese estudio reflejó que el consumo de café hasta de 3 o 4 tazas al día, eh, en, en, en efecto tenía una relación inversa con los ataques al corazón, inversa con el cáncer, inversa con la diabetes y demás. Básicamente lo que encontraron era que tenía una relación leve inversa. Inversa quiere decir que mientras más eh, café tomaban, ¿verdad?, o los que tomaban café tenían eh, menos ataques al corazón, menos problemas cardiovasculares, un poquito de menos cáncer, este, no es una diferencia dramática, me sigue, pero sí encontró de forma uniforme midiendo más de 130 mil personas a través de un promedio de 20 años, eh, encontró que efectivamente el consumo del café para la gran mayoría de la gente eh, tiene un efecto beneficioso. Eh, ahora, hubo otro estudio posterior que entonces confirmó ese trabajo que se llama, eh, que básicamente quiere decir la asociación del café, de tomar café con, el, con, con, el, con la mortalidad total y de causas específicas, ¿no? Este estudio eh, fue del New England Journal of Medicine, del Jornal de Medicina de New England, eh, y lo dirigió el doctor Friedman y, es, y este midió eh, más de 400 mil personas, ¿no? Este, por 14 años, ¿no? Y este estudio eh, reflejó lo mismo, o sea, que confirmó este estudio, o sea, que, que el consumo de café en general reduce la, la, la extiende la vida, reduce la mortandad eh, de, de, por, por cardiovascular, eh, tiene una pequeña reducción sobre el riesgo de cáncer y demás, tiene una, una reducción sobre eh, contraer, tener diabetes y eh, tiene otros beneficios y demás. Este, fíjese, eso me hace, me hace lógica a mí total porque yo en la práctica que tengo he visto que más o menos el 65% de la población, dos, dos de cada tres personas, ¿okay? tiene un sistema nervioso excitado y el otro 35% que es lo que he visto en la práctica que nosotros tenemos clínicas por distintas partes de, 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 de distintos países, eh, una tercera parte pues tiene un sistema nervioso pasivo. Eh, ¿Qué pasa? Que como la gran mayoría de la población está en este lado del sistema nervioso excitado, pues hace lógica que el café, el consumo de café, que nivela el pH y tiende a mejorar la salud y a proteger que haya más oxigenación, pues hace lógica total que estos estudios con la observación que he hecho sobre qué cantidad de la población tiene el sistema nervioso excitado, que es la mayoría, y cuáles lo tienen pasivos, los tenemos pasivos, ¿no? Entonces, este, esta es una información que le sirve a usted si le gusta el café, tómeselo, <ríe> sobre todo si usted tiene un sistema nervioso excitado, claro. Si usted tiene un sistema nervioso pasivo, este, yo le recomiendo que eh, no lo abuse porque está yendo a la dirección contraria. ¿no? Eh, para colmo hay personas que no toleran el café, por ejemplo yo, Frank Suárez, mi cuerpo no tolera el café, a mí me gusta, pero a mi cuerpo no le gusta. Cuando yo tomo café la glucosa se me dispara y lo sé porque lo mido con un glucómetro, ¿no? Este, así que yo tuve que cambiar a té verde, este, porque en el caso mío pues mi cuerpo no le gusta. O sea que fuera de, 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 de usted tener este dato de que el café puede ayudar, sobre todo si usted tiene un sistema nervioso excitado, pues eh, es bueno que también revise si el café va bien con usted, que lo va a notar si le sube la glucosa, no le sube la glucosa, si le sube la glucosa que le está estresando el cuerpo. Eh, en el caso de mi esposa y yo, pues, pues mi esposa toma café y a ella no le sube la glucosa, pero yo me tomo llevaba el café con ella y a mí sí me sube la glucosa, quiere decir que mi cuerpo como pasivo no lo, no lo toleraba bien. De todas maneras, buena noticia para la gran mayoría de ustedes, que la gran mayoría pues tiene su sistema nervioso excitado y el café les beneficia. Así que la buena noticia para la mayoría. 
Este, y todo esto se lo comparto pues porque la verdad siempre triunfa. Tómese su café.